国家美术馆。在十八世纪末，许多欧洲政府会取得珍贵的艺术收藏品，并将其送到大型博物馆中加以展示。佛罗伦斯的乌菲兹美术馆、巴黎的罗浮宫以及开罗，哎，以及罗马的梵蒂冈博物馆几乎都在同一时期开幕。其收藏让全欧洲惊叹不已。不是大英博物馆啊。为了不落人后，英王乔治四世鼓励国会买购买刚通哎刚过世不久的约翰·朱利叶斯·安格斯坦的故居。他是一位银行家，也是一位艺术收藏者。听起来他的生活过得他生活的挺愉快的。安格斯坦的艺术收藏包括了林布兰及。鲁本斯的作品，这些作品都陈列在他的位于帕尔帕摩尔的宅邸中。当时是一八二四年，而这是英国第一座国家美术馆。但事实上，这座宅邸太过狭小，无法与其他欧洲博物馆相提并论。因此，在一八三二年，国家美术馆搬迁到现在的馆址。就在特拉法加广场旁边。美术馆的建筑是由建筑师威廉·威金斯以新古典风格设计而成，而其位置距离富裕的伦敦西区及低阶低下阶层居住的伦敦东区都是相等的。借此表示，不论设计背景为何，任何人都能参观这座博物馆。皮卡迪利圆形广场，这个交汇处现在是个充满灯光及广告的热闹地标，但在过去这里十分低调。这只是摄政街三个不同区块的连接点而已。迪卡，哎，皮卡迪利圆环建立于一八一九年，这个名字来自于皮卡。迪利音乐厅，音乐厅曾是十七世纪著名裁缝罗伯特·贝克的家，就位于圆环附近。贝克的专长是皮卡迪利，这、就是一种折边衣领，在当时相当时尚，尤其是在一六二零年代更是如此。个人观点，我觉得折边皮卡迪利应该再次流行才对。快让这件事情实现吧，时尚达人们，好吧，有件事情我得先说清楚。事实上，皮卡迪利圆环从来没有出现过马戏团，没有小丑，没有动物，也没有八根指头的驯兽师。马戏团这个名字在这里是指交汇点，曾经是圆形。但皮卡迪利的外形在一八八零年代发生改变，当时建立了沙夫茨伯里大街，并将这个圆环切成两半。插图：女王。然后情报。TGS 基因记忆会出，阻止乔瓦尼波吉亚七之六。一一五零三年，意大利罗马。当我们试图看清面前的奇观时，不由得跪了下来，一口气悬在喉间。乔瓦尼在做梦，布鲁特斯醒着。这就是一直在梦中纠结我们的洞穴。在我们睡着之后，花了无数个夜晚来探索，我们被迫把它找出来。我们会在这里举办祖母大会，我们会在这边规划，让我们的敌人、我们的朋友、我们的爸爸、我们的独裁者如何垮台，永不休止。我们有四十位，哎，四十人，每位都是一员，一个孩子，一个梦想家。每位都是解放者，每位都是刺客。D 
第一次祖母大会已经结束，我们的问题很明确，我们的反应不明。凯撒远离了议员，将信任放在一国统治者身上，适应他那埃及烟花女的自负与浮华。切萨莱远离了他的家庭，任由手下的那群疯狗处理乔瓦尼。在他们称呼并嘲笑我们的顾虑时，他拒绝起身。他建立了私人医院，里面满是诈欺者、操纵者，和罗马没有关系的人，和爸爸一起工作的人，包括了杀手与怪物，都是不关心罗马人民的人。我的兄弟渴望鲜血，但我不确定能让他就此躺下，除非爸爸死去，否则罗马不会自由。这个爸爸到底是谁啊？不管是谁把我们拉到这个地方，我们已经找到了踪迹。地狱光线在泥土的裂缝中闪烁，一道形同谜题的大门。我们将，我们必须找到解决之道。你也失去注意力了？不。我找到了目的，你只是在看着过去，不，我是看着未来。河岸杰森母教堂，在一，在一七一零年，安妮女王督促国会通过一项法案，借此允许政府在伦敦建立五十座新教堂。这项法案虽然通过了。但要建立五十座教堂根本是天方夜谭，最后只建立起十二座以安妮女王为名的教堂。第一座安妮女王教堂就是在河岸街圣母教堂，其外置原本是伦敦最大的五月柱的所在地。在一六六零年代，清教徒逐渐兴起，因此城市中许多五月柱都遭到。宗教狂热者拆除，理由是这样：五月柱都是异教徒的产物，而这块五月柱也在一六七二年的狂风中倒下。五月柱是什么啊？在最初的计划中，河岸街圣母教堂会有一根两百五十英尺高的柱子，借此向安妮女王致敬。这根柱子最上方竖立着安妮女王的立像。但我觉得，事实上，安妮女王应该要坐在这根两百五十英尺的柱子顶端才对。我很在意这点。回到正题，这个设计获得认可，材料也已经取得了。但在安妮女安妮于一七一四年八月过世后，这个计划就悄悄取消了。大家都觉得这个计划很疯狂，可是没有人敢讲的意思吗？